welcome back to our online series session. Let's get started with the new grammar. From the grammar, today we are going to discuss about chapter number four, nouns. In our previous chapter, we have read about the part of speech, and we had eight parts of speech in that chapter. And the first one is noun. In this chapter, we are going to have a uh, an explain look of the chapter. First, what is noun? You all have known by. All have known by clearly that what is noun. A noun is the name of any place, person, thing, or animal. That is a clear definition which we are learning from the class first. Okay, so there is nothing new in the definition, but what's new in the chapter is the type that we are going to read in this chapter. Like common, proper, abstract, and collective. We have four types of noun here. Noun means Many word. Anything that has name is noun, like this chalk, this book, cloud, sun, chair, ground, scooter, bike, car, vehicle. Anything that has a name is called noun. But we see different kind of things around us. Okay, not a similar kind. We think we see different kind of things around us. Like uh, sometimes we see a boy. Okay, but when we see a boy, we don't know his name. For us, he is just a boy. But if we know his name, like his name is Rohit. Okay, let's suppose a boy's name is Rohit. If we know his name, that the boy is Rohit. They are two two different kinds of noun for us. Okay. How? If we know a person, if we know a boy, that uh, that is only a boy for us. We don't know his name. That is common noun. Okay. Just because हम उस boy का नाम नहीं जानते हैं, he is only a boy for us. वो common noun हमारे लिए boy. Okay. It's a common noun. But if we know the name of that boy, the name of uh, boy, Rohit. Let's suppose the name of the boy is Rohit. Then the word Rohit is proper noun. We have read about it in our previous classes that the common and general name of any noun is called common noun, and the special and particular name for any noun is called proper noun. The definition is done. You can see the noun. Who is the naming word that has a common name like boy, city, river, mountain? जनरल नेम में कोई भी रोड हो सकती है कोई भी बॉय हो सकता है कोई भी गर्ल हो सकती है कोई भी सिटी हो सकती है हाँ टू मेनी सिटीज बट इफ यू आर डिनोटिंग अ पर्टिकुलर नाउ विद अ पर्टिकुलर नेम दैट इज इंक्लूडेड इन प्रॉपर नाउ ओके दैट इज इंक्लूडेड इन प्रॉपर नाउ इफ लाइक लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिटी विच हैज हवा महल जंतर मंतर आमेर पैलेस नाहरगढ़ यू कैन इजिली यू कैन Uh, easily observe the city that I am talking about Jaipur. But in first sentence, I was only talking about the city. So the word city is common noun. Okay. But the moment when we realize that I am talking about Jaipur, the word Jaipur is proper noun. Okay. The same we have to remember. Example: If you are telling me that you are a boy, you are a chair, you are a paper. ये सभी क्या है नाम? नाम तो हर चीज़ है. आपके around आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, everything is noun. Okay, but if the thing has a proper and particular name, name that noun is included in proper noun. वो नाम किसे include होता है? Proper noun में जैसे भी गरीब है, किसी girl का name है, okay? Proper name हो गया किसी girl का Delhi, city का name है Delhi, Delhi public school है, school का particular name है school. तो बहुत सारे हमारे यहाँ but Delhi public school हमने particular name ले लिए school का, Apollo hospital का name ले लिया, hospital एक place है, noun है, ठीक है? Apollo उसका particular name है, उसका brand name है. क्या हो गया प्रॉपर नाम गंगा रिवर रिवर बहुत सारे हैं वर्ल्ड में इंडिया में राजस्थान में बट गंगा तो एक मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर नाम में यूनिक चीज है बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ कोई कंसेप्ट नहीं है कि प्रॉपर नाम का मतलब यूनिक नाम ही होता है कि कोई भी ऐसी कोई चीज जिसका एक ही नाम हो वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है नहीं ये डिस्कंसेप्शन आप कभी ना रखते स्पेशल नेम आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशल नेम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग Okay, for that particular thing, for example, this is the chalk, 
and we don't know uh, we don't know about the brand ki kis brand ke chawal hai we don't know about that brand but if i am talking about the brand like uh, this is the chawal for kamal brand ye kamal brand ke chawal hai jo kamal brand maine name diya hai isi brand ka that is proper okay so both the concepts are clear what is common and proper now ki clear hai ki hum pehle aur acche se padhoge to ek aur mujhe lagta nahi hai aapko koi zyada problem aane chahiye jo next hamare liye दो नए पार्ट्स हैं दे आर एब्सट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट है और थोड़े से ट्रिकी है ओके इंपॉर्टेंट भी है और ट्रिकी भी है क्यों देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एब्सट्रैक्ट नाउन कभी कभी हम कोई चीज फील करते हैं देख नहीं पाते हम सिर्फ उस चीज को फील कर पाते हैं लाइक हैप्पीनेस कैन यू सी हैप्पीनेस यस वी कैन सी अ पर्सन हैप्पी बट वी कांट सी हैप्पीनेस ओके वी जस्ट फील हैप्पीनेस आप खुश हैं आप ये चीज फील करते हैं कोई पर्सन खुश है तो आप उसको खुश देख सकते हैं बट आपके आप उसको खुशी नहीं देख सकते कि वो कितना खुश ओके कोई पर्सन हंसता है खुश है तो आप देख सकते हैं हाँ दैट दैट मीन्स ही इज हैप्पी ही और शी इज हैप्पी बट सी कान सी इज हैप्पीनेस ओके हैप्पीनेस के नॉर्मली बी फेल्ट लाइक दैट जॉय मीन हैप्पीनेस सो दुख तकलीफ आप सिर्फ समझ सकते हैं महसूस कर सकते हैं फील कर सकते हैं रिस्पेक्ट सम्मान इज्जत हैप्पीनेस खुशी जो मैंने बताया सैडनेस दुख प्राउड गर्व ये सारी चीजें क्या है एडवाइस देना किसी को ये सारी चीजें क्या होती है हम फील कर पाते देख थोड़े सकते हैं ये लोग ये है ना हाफ के जी एडवाइस ले लिए ऐसे थोड़े दिया जाता है नहीं दिया जाता ना हम के जी में ग्राम में मिले लेकर मैं एडवाइस दिया हैप्पीनेस आज मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आज वन के जी खुश हूँ ऐसा करूँ फाइव हंड्रेड ग्राम से मिले लोग It is not possible. That's why we have included these all things in abstract now. We cannot see them. We just only can feel them. Understand? So, ये सब जाने के सब अगर हिंदी में हमें कोई भी शुद्ध दिखे तो ये सब भाव है. भाव और चक्षण क्या जो पढ़ते हैं ना हिंदी में? That is. ये सब क्या है? भाव है, भावनाएं हैं. आप इनको महसूस कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, खुद में भी और दूसरों में. तो इनको क्या कहा जाता है? इनको abstract now कहा जाता है. क्या कहा
19 in your book. In page number 19, you have your collective noun, the definition and the examples. तो ये एक छोटा सा कंसर्ट था कलेक्टिव नाउन का बुक के अगर आप लोग तो बुकेट नहीं पढ़ेंगे डी इज ऑल साइलेंट एंड दिस वर्ड टी साइलेंट करेगा बुक के नहीं पढ़ेंगे हम इसको बुकेट नहीं पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे बुके ओके एंड द मीन ऑफ बुके इज बंच ऑफ क्लास क्लास का बंच बनाते हैं ना हम गुड उसे क्या बोलते हैं ना बुके उसकी साइलेंट करती है एंड टी विल बी साइलेंट एंड दैट साइलेंट सो ये आपके हो गए हैं